ஹாய் வெல்கம் டு டெர்ஜாக் இன்ஸ்டியூட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி காலம் எஸ்ஓஎம் காலம் டோட்டலா வேற ஆர்சிசி காலம் டோட்டலா வேற ஏன் அப்படின்னா அது வந்து எல்லா மெட்டீரியலுக்குமே அப்ளிகபிள் பர்டிகுலரா நம்ம ஸ்டீலுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் வேறஸ் இங்க பர்டிகுலரா கான்கிரீட் காலம் பத்தி படிக்க போறோம் காலம் டெஃபினேஷன் படி இட்ஸ் அன் ஆக்சிலி லோடட் மெம்பர் விச் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கம்ப்ரஷன் பட் நாட் ஓன்லி கம்ப்ரஷன் ஹியர் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா காலம் வந்து எப்படி லோட் அப்ளை பண்றோம் அதாவது எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ இருக்கு அதை வச்சு ஆக்சியல் லோட் மட்டுமா அல்லது யூனியாக்சியல் பெண்டிங் வருதா பயாக்சியல் பெண்டிங் வருதா நார்மலாக பார்க்கும்போது காலேஜ் டேஸில் யூனியாக்சியல் பெண்டிங் பயாக்சியல் பெண்டிங்லாம் ஒரு ஃபார்முலாவா இல்லை ஒரு சும்மா தீரமாவே இல்லை ஒரு தியரி பாயிண்ட் பாயிண்டாகவே நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம் பட் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்போ நீங்க பார்க்கறதுக்கு பேர் கிரிட் ஆஃப் த காலம் ஸோ அந்த கிரிட் ஆஃப் த காலம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டீரியர்ல ஒரு காலம் இருக்கு அந்த காலம் வந்து நாலு சைட்ல இருந்துமே பீம் வந்து எங்க போக்கஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் த காலம்ல போக்கஸ் ஆகுது அப்போ அந்த பீம் வந்து நாலு சைடுமே வந்து ஈக்குவல் லோட் இருந்துச்சுன்னா அது ஜஸ்ட் கம்ப்ரஸ் மட்டும் தான் ஆகும் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த காலம் நம்ம ஆக்சிலி லோடட் காலம்னு சொல்றோம் இதே இது இந்த கேஸ் பாருங்க காலம் வந்து பெரிஃபரியில இருக்கு பவுண்டரியில இருக்கு அப்போ ரெண்டு சைடுமே வந்து பீம் அப்ளை ஆகுது இது வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல இன்னொரு டைரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பீம் மட்டும் தான் வந்து அதுல லோட் அப்ளை ஆகுது அப்போ இன்னொரு சைடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஜஸ்ட் பாருங்க ரெண்டு சைடுமே பீம் அப்ளை ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் கம்ப்ரஸ் மட்டும் தான் ஆகும் இப்போ இந்த காலம்ல வர்டிகல் மெம்பர்னால இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா போறியும் நான் லோட் அப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ நான் எக்ஸென்ட்ரிக்கா லோட் அப்ளை பண்றேன் ஒரு சைடு மட்டும் பீம் வந்து அங்க அப்ளை ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும் அப்போ ஒரு ஆக்சிஸ்ல பெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு யூனி ஆக்சியல் பெண்டிங் ஒரு ஆக்சிஸ்ல பெண்ட் ஆச்சுன்னா பேரு யூனி ஆக்சியல் பெண்டிங் இப்ப இந்த கேஸ் பாருங்க பயாக்சியல் பெண்டிங் இந்த பயாக்சியல் பெண்டிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஒரு பீம் தான் ரெஸ்ட் ஆகுது ஐ மீன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இன்னொரு ஒய் டைரக்ஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீம் தான் ரெஸ்ட் ஆகுது அப்போ இந்த இந்த காலம் எத்தனை விதமா பெண்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆக்சிஸ்லயுமே பெண்ட் ஆகும் அப்போ இந்த காலம் பேரு பை ஆக்சியல் பெண்டிங் இந்த காலம் திஸ் காலம் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு பை ஆக்சியல் பெண்டிங் அப்போ நம்ம மூணு கேட்டகரி பார்த்துருக்கோம் ஒன்னு ஆக்சிலி லோட் காலம் அது எங்க இருந்துச்சுன்னா இன்டீரியர் ஆஃப் த கிரிட் இருந்துச்சு அதே இது யூனி ஆக்சியல் பெண்டிங் பாத்தீங்கன்னா பெரிஃபரி பவுண்டரியில இருந்துச்சு இதே இது பை ஆக்சியல் பெண்டிங் பாத்தீங்கன்னா கார்னர் கார்னர் ஆஃப் த காலம் இருந்துச்சு இப்போ கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு வருவோம் கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கரெக்டா நீங்க ஜீரோல தான் இருக்கணும் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வந்து பர்ஃபெக்டா சிஜி ஆஃப் த காலம்ல தான் லோட் அப்ளை பண்ணணும் கம் ஆன் ப்ராக்டிகலி இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன்னா நிறைய ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியை கொஞ்சம் அலோவ் பண்றாங்க எவ்வளவு அலோவ் பண்றாங்க அப்படின்னா இது இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா எல் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பி பை தேர்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி எம் எம் விச் எவர் இஸ் கிரேட்டர் சார் இதெல்லாம் கோடல்ல இருக்கு அப்படின்னா கோடல்ல இருக்கு பட் எங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னா எல் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் லைக் அன்சப்போர்ட் லென்ஸ் நம்ம டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடுவோம் பிளஸ் பி பை தேர்ட்டி பிரத் டிவைட் பை தேர்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி எம் எம் விச் எவர் இஸ் கிரேட்டர் தான் அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இப்ப சப்போஸ் இந்த கேஸ் எடுப்போம் நீங்க ஒரு வேல்யூல வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து எயிட்டீன் எம் எம் வருது ஸோ எயிட்டீன் எம் எம் ஆர் டுவெண்ட்டி எம் எம் விச் எவர் இஸ் கிரேட்டர் இதுல இது கிரேட்டர் டுவெண்ட்டி எம் எம் இதை நீங்க இதோட கம்பேர் பண்றீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பி ஓட கம்பேர் பண்றீங்க இப்போ இதோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம் எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பி ஓட வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் எம் எம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதோட கம்மியா தான் இருக்கு இதுதான் அந்த எல் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பி பை தேர்ட்டியோட டெஃபினேஷன் இப்போ எல் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பி பை தேர்ட்டில நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் எம் கிடைக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இதை எதோட கம்பேர் பண்றீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் கம்பேர் பண்றீங்க இப்போ இது ரெண்டுத்துல எது கிரேட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இல்லையா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டு போய் இதோட கம்பேர் பண்றீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பியோட அதை விட கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா நீங்க இதை ஆக்சிலி லோடடா கன்சிடர் பண்ண முடியாது அதை விட லெஸ்ஸரா இருந்துச்சுன்னா ஆக்சிலி லோடட் ஸோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஜீரோ கிடையாது எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஓரளவுக்கு அலோவ் பண்ணலாம் இதுதான் இந்த ஃபார்முலாவோட டெஃபினேஷன் இந்த ஃபார்முலாவோட அப்ளிகேஷனும் கூட ஃபைன் இல்லோ கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த காலமோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பியு ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிகே ஏசி பிளஸ்
இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் பயாக்சல் பெண்டிங்கில் உங்கள் காலம் சேஃபாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சார் இதுக்கே சார் லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படின்னா கமான் அது என்னென்னா மறுபடியும் தியரிட்டிக்கல் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் படி ரெண்டு பெண்டிங்கில் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நம்ம போனோம்னா அகைன் அது காம் காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்கும் அதனால் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் மட்டும் கிடையாது ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேயுமே இருக்கும் ஃபைன் இப்போது காலமோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்துருக்கோம் காலமோட இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதோட மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா இன்னொரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் பட் ஸ்டில் திரும்பி நம்ம அதை பார்ப்போம் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா இருக்கணும் மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா ஜென்ரலாக ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா இன் ஓவர் ஆப்பிங் ஜோன் ஃபைன் இப்போ மினிமம் பார்த்தாச்சு மேக்ஸிமம் பார்த்தாச்சு லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப் சிகே ஏசி பிளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எஃப் ஏஏசினு அந்த ஃபார்முலா ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷனோட இருக்கும் எப்படி தெரியுமா இப்போ பாருங்க நான் லேட்ரல் டைஸ் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் லேட்ரல் டைஸ் எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பீங்ல ஸ்திரப்ஸ் மாதிரி இங்கே வந்து லேட்ரல் டைஸை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இமேஜில் பார்க்குறது தான் லேட்ரல் டைஸ் இந்த லேட்ரல் டைஸை நான் ரெக்டாங்குலராக கொடுக்கலாம் சர்க்குலராக கொடுக்கலாம் ஹெலிகலாக கொடுக்கலாம் ஸோ சர்க்குலராக கொடுத்தேன்னா ஒரு டைக்கும் இன்னொரு டைக்கும் கனெக்ஷன் இருக்காது இதே இது ஹெலிகலாக கொடுத்தேன்னா ஒரே டையை எடுத்து டோட்டலாக பவுன் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கும்போது லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியை நான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கோடல் ப்ரொவிஷன் படி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு கொஸ்டின் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா மேலே சொன்ன ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிகே ஏசி பிளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எஃப் ஏஏசி இன்டென்ஷனாக தான் இந்த ஃபார்முலாவை இத்தனை தடவை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன்னா அத்தனை தடவை நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் எக்ஸாம் அன்னைக்கு அது அப்படியே வரும் ஃபைன் இந்த ஃபார்முலாவில் முன்னாடி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க சார் ஏன் சார் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் இதே இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு எத்தனை பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஜஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நம்ம போடணும் இதுதான் லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம இன்னொரு டேட்டா என்ன இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டைஸை எப்படிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ரெக்டாங்கிள் சர்க்குலர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹெலிகல் இந்த ஹெலிகலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் போர்டில் பார்க்குற இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் இது வந்து அந்த ஹெலிகல்கான எவ்வளவு பிச் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதையும் பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த ஃபார்முலாவும் இந்த பிச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நீங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிற பிச் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு கீழே இருக்கக்கூடாது த்ரீ டைம்ஸ் த டே ஆஃப் த பார் இதுக்குமே கீழே இருக்கக்கூடாது இது வந்து மேக்சிமம் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் அல்லது கோர் டயா பை சிக்ஸ் இந்த வேல்யூஸ்க்கு உள்ளதான் இருக்கணும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ற பிச் நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஃபார்முலா படி இதே இது இப்போ டைஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா டைஸோட டயாமீட்டர் எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐதர் சிக்ஸ் எம்எம் சூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டயா ஆஃப் த லாங்கிடியூட்னல் மேக்சிமம் பார் லாங்கிடியூட்னல் மேக்சிமம் பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு கேஸ் சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஒரு காலம்ல எனக்கு எயிட் பார்ஸ் தேவைப்படுது எயிட் பார்ஸ் தேவைப்படும் போது என்னால் எயிட் பார்ஸும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் பார் கொடுக்க முடியும் அல்லது எயிட் பார்ஸும் டுவெண்ட்டி எம்எம் பார் கொடுக்க முடியும் என்னோட ஏஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏஎஸ்சி ரெக்வைர்டு வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் இருக்கு இப்போ நான் என்ன சூஸ் பண்றேன் எயிட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் சூஸ் பண்றேன் சூஸ் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு ஏஎஸ்டி வரும் ஏஎஸ்சி வரும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதே இது எயிட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் முதல்ல சொன்னது எயிட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இப்போ எயிட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் வருது எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் தான் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கு அடுத்த கேஸில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மும் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் போகிறேன் இப்போ என்னோட ஏசி எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம
இதே இது வந்து ஆக்சியல் கம்ப்ரஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 டூ இது வந்து கிளாஸ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கு கண்டிப்பா அந்த பாயிண்ட்டை ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஐஎஸ் ஓ ஃபைவ் சிக்ஸ்ல கிளாஸ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஷார்ட் காலம் லாங் காலம் அப்படின்னு ஸோ ஷார்ட் காலம் லாங் காலம் தவிர பெடஸ்டல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு எல் பை பி ரேஷியோ லெஸ் தான் த்ரீயா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பெடஸ்டல் சார் அப்படிலாம் எங்க சின்னதா காலம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் போஸ்ட்க்கு கீழே லாம் போஸ்ட்க்கு கீழே இதெல்லாம் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதுவுமே கம்ப்ரஷன் மெம்பர் தான் ஸோ எல் பை பி ரேஷியோ லெஸ் தான் த்ரீயா இருந்துச்சுன்னா பெடஸ்டல் லெஸ் தான் டுவெல் இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் காலம் லெஸ் தான் கிரேட்டர் தான் டுவெல் இருந்துச்சுன்னா லாங் காலம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்னா ஷார்ட் காலம் ஃபெயில்ஸ் பை கிரஷிங் அண்ட் லாங் காலம் ஃபெயில்ஸ் பை பக்லிங் ஃபைன் இதுதான் காலம்ஸ்ல நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குனாலுமே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டெலிகிராம் குரூப்ல உங்களோட டவுட்ஸை நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம் எங்களோட எக்ஸ்பர்ட் டீம் ரெடியா இருக்காங்க உங்க டவுட்டை கிளியர் பண்றதுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நீங்க ஒரு தடவை படிக்கும் போதே ப்ராப்பரா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது எக்ஸாம் அன்னைக்கு உங்களுக்கு போய் ஞாபகம் வரணும் அப்பதான் நீங்க வந்து ப்ராப்பரா படிச்சீங்கன்னு அர்த்தம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க நான் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டா சார் ஒரு நிமிஷம் நான் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் நான் எப்படி பாத்துக்கிறேன் அப்படிப்பாங்க கமான் அது வந்து உங்களோட கான்பிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நீங்க தப்பாவே ஆன்சர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நோட்டை மூடி வச்சுட்டு சொல்லி பாருங்க இன்னொன்னு எழுதி பாருங்க இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னாதான் நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கே கான்பிடன்ஸ் வரும் ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கிறத அங்க விஷயமே இல்லை எக்ஸாம் அன்னைக்கு போய் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எவ்வளவு தூரம் நம்மளால டேட்டாவை ரெட்ரீவ் பண்ண முடியும் நம்ம படிச்சதுல இருந்து அப்படிங்கறது அங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ எக்ஸாம் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்னா இப்போ நீங்க நோட்டை படிச்சு முடிச்சுட்டு நோட்டை மூடி வச்சுட்டு சொல்லி பாருங்க அல்லது ப்ராக்டிஸ் செட் பண்ணி பாருங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து கன்சாலிடேட்டடாக வேணும் அப்படின்னா டர்சாக் இன்ஸ்டியூட்டில் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தனியாக அவைலபிளாக இருக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் மட்டும் தனியாக அவைலபிளாக இருக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் மட்டுமே இருக்கு ஒரு எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டா ஃபுல் பேக்கேஜாக இருக்கு நீங்க ரெண்டு திங்ஸ் எடுக்கும்போது எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரெக்கார்டட் வீடியோஸும் டெஸ்ட் சீரீஸும் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபர்ஸ் இருக்கும் கால் பண்ணுங்க டீடைல்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோஸோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கன்வீனியன்ட் டைமுக்கு நீங்க அதை வந்து பிளே பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இதே இது ஒர்க்கிங் ஒர்க் போறீங்க அப்படின்னா உங்களோட கன்வீனியன் டைம்ல பாத்துக்கலாம் இல்ல எனக்கு லைவா தான் சார் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா லைவ் கிளாஸஸும் போயிட்டு இருக்கு டிஎன்பிசி ஏக்கு ஆல்ரெடி பேட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு செப்டம்பர் லாஸ்ட்ல இன்னொரு பேட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுல நீங்க எஃபெக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாம் டெஃபினட்டா உங்களால கிராக் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் நோட்டிபிகேஷனுக்காக நான் வெயிட் பண்றேன் நோட்டிபிகேஷன் வந்தா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அப்படிம்பாங்க சி நோட்டிபிகேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்போ சேரலாமா வேணாமா இதெல்லாம் யோசிச்சு நீங்க போய் ஒரு ஒரு ஜாப்ல இருப்பீங்க நான் வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணும் போது நான் நோட்டிபிகேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் குவிட் பண்றேன்னு சொல்லுவீங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க உடனே ரிலீஸ் ரிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒன் மந்த் இருந்துட்டு போப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே அடுத்து என்ன ஆகும் நோட்டிபிகேஷன் போட்டே ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கும் அதுல ஒரு மாசத்தை அங்க ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னா ஆப்வியஸ்லி நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ நோட்டிபிகேஷன் போடுற வரைக்கும் வெயிட்டே பண்ணாதீங்க முன்னாடியே ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதுதான் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் எல்லா டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸும் ஒன்னு ஒன்னா ஓபன் ஆகிட்டே இருக்கு சூன் வீக் கேன் எக்ஸா எக்ஸ்பெக்ட் டிஎன்பிசி ஏஇ ஆல்சோ சோ இப்ப செவன்டீன் டேஸ் தான் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ற மாதிரி ஃபியூச்சர்லயும் ஃபீல் பண்ணிடாதீங்க சோ லைவ் கிளாஸஸ் வேணும்னாலும் டிஎன்பிசி ஏக்கு லைவ் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு சோ லைவா நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ஸோட லைவா டவுட்ஸ் கேட்கலாம் லைவா நீங்க செஷன் நோட்ஸ் நாங்க எழுதுறது எல்லாமே பாக்கலாம் சோ இதெல்லாம் இவ்வளவு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இது எல்லாமே சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கு எஃபெக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்களா ஒரு டாபிக் படிக்கும் போது நிறைய டைம் எடுக்கும் ஒரு த்ரீ அவர்ஸ் எடுக்கும் இந்த காலம்ஸ் ஐ கேன் சேலஞ்ச் யூ இப்ப நம்ம பார்த்த டாபிக் நீங்களா தேடி கண்டுபிடிங்க ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எடுங்க மாத்தி மாத்தி பாருங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது கன்சியூம் ஆகும் மினிமம் ஐ கேன் பெட்யூ தட் ஆனா இப்போ இந்த வீடியோல ப்ராபப்ளி ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல நம்மளால எல்லா டாபிக்கையும் கவர் பண்ண முடியுது இதுக்கு தான் எப்பவுமே எக்ஸ்பர்ட்டோட கைடன்ஸ் வேணும்